Olovo, grad u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad je bio poznat od pamtiveka. U njemu se nekada davno vadila olovna ruda i zato se zove Olovo. Nalazi se na pola puta između Tuzle i Sarajeva kada se ide preko planine koja se zove Karaula. Ovaj grad ne samo da je poznat po časnim i dobrim ljudima, on je poznat i po prelepoj okolini i prirodi. U neposrednoj blizini ovog gradića nalazi se i kanjon reke Stupčanice i prelepi čudanjski krševi. Međutim, upravo na ovom prelepom mestu 27. februara 2016. godine desilo se nešto strašno, što je uznemirilo građane ovog divnog gradića, a Boga mi i čitav region. Danas oko 13 sati pripadnici specijalne jedinice Mupa Zeničko-Dobojskog kantona, policijske stanice Olovo, gorskih službi spašavanja i civilne zaštite u mjestu Bijeliš, nedaleko od strmih litica kanjona, pronašli su mrtvo tijelo i potvrdili nam informaciju da se radi o Arneli Đogić. Ko je bila Arnela Đogić? Arnela Đogić je rođena 11. jula 1992. godine u mestu Olovu. Kao četvrto dete svojih roditelja, Nure i Dževada, Đogića. I bila je miljenica čitave porodice, a bogami i familije. Svi su je obožavali. I Đogići su od pamtiveka bili poznati po tome što su izuzetno časni i pošteni ljudi. Oni su jako držali do sebe i do svetline svog obraza. I oni su svoju decu vaspitavali da budu upravo časna i vredna deca, odnosno da postanu pravi ljudi sa kojim će se ponositi ne samo oni, nego čitava familija. Ova porodica se inače bavila poljoprivredom. Mala Arnela je odrastala u tom domaćinstvu u jednom vrlo teškom vremenu koje je bilo strašno i koje bismo svi želeli da zaboravimo. Kako bih ja to rekao, vrlo kancerogeno vreme. Još kao dete družila se više sa dečacima nego sa devojčicama i slušala je priče svoga oca o ratnim dejstvima. Njena omiljena igra je bila da napravi bunker u dvorištu i da se igra rata. I u tim ratnim igrama vreme je prolazilo i došlo je vreme da se krene u školu. I upisala je osnovnu školu Olovo. Imala je sve petice. Arnela se posebno isticala u sportovima i trenirala je futbal za ženski futbalski klub u Olovu. Posebno se isticala u trčanju i na krosevima je uvek osvajala prva mesta. I kao devojčica više je onako bila muškobanjasta nego ženstvena. Volela je muške sportove, muške igre i tako se i ponašala. Mnogi dečaci su bili čak ljubomorni kako ona dobro igra futbal. Jedan dečkić često je znao da njoj kaže ajde ti mala seljančice skloni se udalji se od lopte da bi mi muškarci igrali futbal. I ona je to trpela cele školske godine i na kraju školske godine kada su im podelili knjižice, ona je uzela svoju knjižicu sa peticama, sačekala ga ispred škole i onda ga je na sred ulice izudarala. Kada je pritrčao razredni starešina i naravno njeni roditelji kada su pitali šta se dešava, ona je rekla godinu dana je on mene maltetirao vređao u smislu da sam seljančica. Ja sam čutala i čekala sam kraj školske godine da bi mu to sve naplatila i da mu objasnim da ja nisam samo obična seljančica, već sam ravnopravna kao i svi ostali. I mnogi su je podržali u tome. Međutim, ja sada kažem da je to od samog starta njeno pogrešno a kasnije ću objasniti i zašto. Pošto je Arnelina starija sestra bila udata i živela u Sarajevu, 
Ardela je rešila da upiše srednju elektrotehničku školu u ovom gradu. Živela je kod sestre i dolazila je otprilike jednom mesečno za olovo. Međutim, posle završenog trećeg razreda i raspusta, koji je provela u svom mestu u olovu, ona je odlučila da četvrtu godinu nastavi tako što će svakog dana putovati autobusom Olovo Sarajevo. I svi su bili iznenađeni ovom njenom odlukom. Ona je čak i rekla da planira da se bavi poljoprivredom jer to najviše voli od detinstva. Ona je kući do duše uvek sve pomagala svojim roditeljima i znala je sve da radi. Pravila je najbolji sir, vadila je najbolji kajmak, muzla je krave, znala je da kosi, znala je da kupi seno, znala je da seče i da cepa drva, znala je da vozi traktor, znala je da ore tim istim traktorom i da radi sve šta treba. I posle završene srednje škole, iako je imala sve petice, ne upisuje fakultet u Sarajevu, ona ostaje u Olovu. I to je svima bilo čudno. Oni koji su je najbolje znali, možda i nisu bili iznenađeni, zato što su pretpostavljali da se najverovatnije Arnela zaljubila. I jeste bilo tako. Arnela se zaljubila. A taj dečko je bio Avdija Selimović, rođen 5. 12. 1990. godine u Olovu. Živeo je u prigradskom naselju Lišci. Završio je srednju tehničku školu za stolara. Njegova porodica se bavi poljoprivredom. Oni se bave i preradom drvne građe, bave se uzgojom stoke i svim poljoprivrednim poslovima koje uglavnom rade ljudi iz ovog kraja. Što se mladog Avdije tiče, on je najviše voleo da bez posličari i njega su izdržavali roditelji. A roditelji su ga bogami i razmazili. Njegova majka Azra mu je uvek govorila, sine moj najlepši, ti si sine najlepši, najpametniji, ti si bogom dan, svaka bi te poželela za svog muža. Toliko si sine lep, da je olovo za tebe malo, možeš birati devojku u celoj Bosni. Nema te koja tebe ne bi htela za svog muža. I da ti svako veče pere noge kada se vratiš iz mehane kući. I Avdija je duboko verovao u ove reči i od njih je napravio svoju životnu filozofiju. U njegovoj glavi je postojala jedna misao ja sam toliko lep da ne moram ništa da radi. A za ostvarenje ove bajke bila je potrebna i pepeljuga. A prava pepeljuga za ostvarenje ove priče upravo je bila Arnela. Zdrava, pametna, lepa i vredna. Oni su se upoznali mnogo godina ranije. Neko iz Avdijine porodice je oženio Arnelinu rođaku i oni su faktički postali ne familija, nego kućni prijatelji. I poštovali su se i cenili. I pomagali su jedni drugima u sezonskim poljoprivrednim poslovima. Tu je on dobro zapazio koliko je Arnela sposobna i vredna devojka. Ona je čak vozila i traktor. I ovaj mladić je rekao, meni je potrebna ovakva devojka, a kasnije žena za život, da bi me izdržavala. Zato što ovaj mladić nikada nije imao nameru da se bilo čime ozbiljno bavi, a po najmanje da izdržava porodicu. On je samog sebe doživljavao kao begovskog sina. Gledajući Arnelu, on je već zamislio svoj budući lep život. Mislio je, imaću dva traktora, puno krava, puno ovaca, a moja Arnela će sve to čuvati, pravit će najbolji sir i kajmak. A ja ću kao pravi pelivan 
da uživam u toj priči. Živeću kao bubreg u loju. I njegovi roditelji su odobravali njegovu vezu sa Arnelom, znajući koliko je vredna i znali su da njenim dolaskom u njihovo domaćinstvo ono će procvetati. Biće lepo kao buket najlepših ljiljana. Međutim, sa druge strane, Arnela je ovu vezu skrivala od svojih roditelja i krila je bogami čitavih godinu dana. Otprilike sve dok je završila srednju školu. I pošto se ona između treće i četvrte godine srednje škole zaljubila u Avdiju, jasno je zašto je ostala u Olovu i zašto je želela da putuje za Sarajevo svakog dana. Ovo je bila prava ozbiljna veza. Za nju prva prava, a Boga mi i za Avdiju. Ova veza je trajala pune četiri godine. Jedno vrijeme fino bilo, išli mi do, dolazili oni do gore, dolazila ona s roditeljima, s bratom dolazila. Nije dolazila sama da spava, ne daj Bože, da im sam rekli. Ja je dva puta vidla u olovu. Oni ko sve nisu skupa jesu. Ona je sebe doživljavala kao njegovu buduću ženu, a on je naravno maštao o tome da će oženiti ovu prelepu i vrednu devojku. I sve je to tako funkcionisalo do jednog kobnog leta, kada je ona radeći poljoprivredne poslove onim istim traktorom koji je obožavala da vozi, doživela nesreću. Zapravo, ona se prevrnula i polomila je kičmeni pršljen. Malo je falilo da izgubi svoj život. I dok je ležala u gipsu, Arnela je očekivala da je Avdija poseti. I došao je Avdija u posetu sa svojim roditeljima. Naravno, to je bila jedna subota, dan posete. Tu su bili prisutni i njeni roditelji, koji su se kidali od muke i od brige. I kada su videli Avdiju da je došao sa roditeljima, bilo im je drago, jer su znali da njegov dolazak će usrećiti njihovu čerku. Međutim, kada je on video nesrećnu Arnelu kako leži onako u krevetu nepokretna, on je čutao, znojio se i kad su izašli u hodnik, on je svojim roditeljima rekao Sa ovim je završeno, ne treba mi ona jer ne želim da imam bogalja u kući. I to ne samo da su čuli Njegovi roditelji, to su isto čuli i njeni roditelji. I svi su bili u šoku. I on je tada ostavio nesrećnu Arnelu. Ubrzo posle toga, on je našao novu devojku. Arnela, hrabra, borac, pravi centar for futbolskog kluba, koja nikada nije priznala poraz, borila se i ovog puta. I ona je posle šest meseci upornih vežbi stala na noge. Ponovo je osetila lepotu hodanja, lepotu vetra u njenoj kosi i ponovo je odmah onako hrabro odšetala pravo do onog istog traktora, upalila ga i kao pravi vozač Formule 1 napravila jedan počasni krug po olovu. Da svima stavi do znanja da se ona vratila u život. I svaka joj čast. Ova devojka se zove Devojka Hrabrost. Arnela je počela da sanja novi život. I onda je jednom svojoj mami rekla Majko, ja moram da se zapostim jer hoću da kao svaki čovek imam svoju život. Njen brat je već radio u firmi Alma Ras, inače koja se bavi proizvodnjom tekstilne robe, šivenjem znači košulja i tome slično. I u ovoj firmi po preporuci brata počinje da radi i Arnela. I ne samo da je počela da radi, nego kao što je uvek bila najbolja u svemu, bila je jedna od najboljih radnika. I svi su je voleli i obožavali. 
svoju platu, neki deo znači davala svojim roditeljima, nije volela da kupuje neke onako, kako da kažem, stvari da bi se modirala i tome slično. Ona je deo svoje plate davala za kuću, a najveći deo je stavljala po strani da bi uštedela, jer maštala je o tome da kupi svoj automobil. Htela je da ima svoj lični auto. Umeđu vremenu ona je položila i vozački ispit. I ona je, štedeći znači svoj novac, predložila svom bratu da pokuša da joj nađe neki automobil po mogućstvu Peugeot 206 CC. Brat je rekao, pa dobro, ovaj, pomoći ću ti i ja, kupit ćemo neki veći auto. Ona je rekla, ne želim da kupim veliki auto, hoću da imam mali auto, jer smatram da skromna devojka treba da vozi mali auto. I ja ovaj auto volim još od vremena mog školovanja u Sarajevu. I brat je pristao. Podigao je neki kredit, obišli su zajedno nekoliko auto placeva i našli su prelepi plavi automobil ove marke. I ona je uživala dok ga je vozila. Ona je to radila sa takvom ljubavlju da su ljudi prosto bili oduševljeni kada ih ona, kako ona to sa ljubavlju i uživanjem radi. Ona je doživljavala ovaj automobil kao deo sebe. U stvari, on je bio deo njenog sna. Ona je želela da postane policajka, odnosno pripadnik policije i da pronađe novog dečka koji će je razumeti i voleti. Arnali je najviše bio koristan auto u trenucima kada je uveče izlazila sa svojom najboljom drugaricom iz osnovne škole Eminom. Zato što nikog nisu morale da mole da ih odveze, još manje da ih doveze iz grada. One su odlazile na vreme i uvek se na vreme i vraćale. Jednog vikenda Emina je predložila Arneli da odu 30 km od Olova u jednu poznatu kafanu u tom kraju gde svira dobra muzika, odnosno čuveni crni dijamanti, jer je tamo dobar provod i ona je prihvatila. Otišle su do careve Ćuprije u kafanu San Remo, koja se nalazi na Vidikovcu i faktički iz te kafane kao sa nekog zamka puca prelepi pogled na celu okolinu, pogotovo na kanjon reke koja protiče ispod. To je nešto prelepo. I u toj kafani te večeri ona je upoznala jednog prelepog mladića koji se zove Kenan Trakić. Kenan je inače momak koji je tu radio kao obezbeđenje, a inače Njegov otac je bio šef obezbeđenja u tom lokalu kada se dešavaju velike svirke za vikend, koji je bio bivši pripadnik policije i jako je poznat u celom kraju kao častan i dobar čovek. Bio je i višestruko nagrađivan kao policajac. I Kenan je njoj rekao da i on planira da postane policajac kao i njegov otac Taib. I Arnela je bila oduševljena. Ona je smatrala da je poziv policajaca najčasniji posao na svetu. I s obzirom da je i ona počela da mašta o tome i sa nestrpljenjem očekivala novi konkurs za žene policajke, ona je smatrala da je Kenan pravi pravcati muškarac i izbor za nju. Njena srodna duša. I počelo je zabavljanje. I naravno, ona je sve češće odlazila na ovo mesto da bi slušala muziku i da bi se provela sa svojim dečkom. I to nije krila. Počela je svoje srećne trenutke kao i sve savremene i normalne devojke 
da objavljuje na svom Facebook profilu. Međutim, ona nije znala da pored prijatelja njene objave na Facebooku gleda i sami šeitan. A taj šeitan se zvao Avdija Selimović, njen bivši dečko, koji je u tom trenutku shvatio šta je izgubio u životu i da je u stvari odbacio ne devojku bogalja u gipsu, već pravu princezu. I gubitkom nje, njegova bajka se urušila. I on je počeo da mrzi ovu devojku i da smišlja pakleni plan. I šta je ovaj monstruozni um smislio? I jedne večeri, dok se porodica Džogić spremala da večera, njihova garaža u dvorištu na opšte zaprepašćenje svih je odletela u vazduh. Bila je to velika eksplozija. Svi su bili šokirani. Vatra je gutala njihove poljoprivredne mašine, balirku, kosačicu, traktor i sve što su imali ono što im je omogućavalo rad i uslove za život. I naravno, kao i većina poljoprivrednika, imali su u toj šupi oko 200 litara dizela, koji se takođe zapalio i odleteo u vazduh. Intervenisala je i vatrogasna služba, a došla je za svaki slučaj i hitna pomoć. Na sreću, niko nije stradao. I naravno, pošto su bili vatrogasci, urađen je i policijski uviđaj. I vatrogasni inspektor je ustanovio da se radi o požaru koji je podmetnut. I svi su bili u šoku ko bi mogao da bude taj piroman koji je imao nameru ne samo da zapali njihovu garažu, već možda da pobije i celu porodicu Đogić. Dan nakon požara u kuću Đogića došli su i Selimovići. Otac Adije Selimovića rekao je, znaš šta, da znam ko je ovo uradio vama, lično bi mu presudio vlastitim rukama. U tom trenutku Avdija je napravio čudnu grimasu lica. I ne mogavši da sakrije ovu grimasu, istrčao je napolje. Njegovu grimasu lica i čudno ponašanje najbolje je primetila Arnela, jer ga je ona u stvari najbolje i poznavala. I od tog trenutka ona je bila sigurna da Avdija stoji iza ovog požara. Odmah Posle ovog događaja, Arneli i njenoj snaji, Alenovoj ženi, počinju da stižu preteće poruke. Sve ću vas pobiti, ubit ću vam znači sve po kući i u potpisu uvek je stajalo ime Jakub. Ove dve žene su otišle i iste preteće poruke prijavile policiji u olovu. Policija je to uzela na zapis, Pozvala je pomoć nekih viših policijskih istanci da bi im pomogli u otkrivanju i lociranju ovog broja sa koga se šalju preteće poruke. Arnela, verujući da iza svega stoji Avdija, i jednog dana dok je vozila svoj automobil, pored nje je stao i njen bivši dečko Avdija svojim automobilom i pozvao je da dođe kod njega u kola. I počeo je razgovor između njih dvoje. I on je rekao, vidi Arnela, to što ti je zapaljena garaža, to si sama kriva, zato što si počela da ideš i da flertuješ sa matorcima. Svi znaju za tvoju vezu sa matorim Jakub. I ona je rekla, nemoj to tako da govoriš, on nam je kućni prijatelj i on mene smatra kao čerku, a ja njega doživljavam kao rođenog oca. Pričaš gluposti. A onda je Avdija otišao još dalje i rekao je, budi srećna što si živa, jer bilo je u planu da budeš i zaklana u olovu. 
I ova devojka se tog trenutka uplašila i postalo joj je nešto očigledno jasnije. A Avdi je onda rekao, vidi, ako želiš da budeš moja žena, moraš da se ponašaš onako kako ti ja kažem. I ona mu je odbrusila, ali ja uopšte više ne želim da budem tvoja žena, jer si ti ostavio mene kad mi je bilo najteže. Otvorila je vrata njegovog automobila, otišla do svog Peugeot, sela i otišla pravo u policijsku stanicu i prijavila je Avdiju kao potencijalnog piromana i počeo je da se vodi sudski postupak koji je trajao par meseci i ona je posle zadnjeg spora obaveštena da nema dokaza protiv Avdije jer je on te večeri imao siguran i validan alibi međutim Arnela je srela svoju najbolju drugaricu Eminu kojo je sve ovo ispričala ona je rekla doslovce ovako Emina, zaklinjem te stavljam ti u amanet ako mi se nešto desi meni i mojoj porodici znaj da iza svega stoji Avdija i iskreno se plašim i za Kenanov život a Boga mi i za moj život Arnela je sve vreme verovala da je on podmetnuo požar I zbog toga je sumnjala da ga neko štiti u policiji, ali je ona u tome grešila. On je u celoj ovoj priči imao saučesnika. A ko je njegov saučesnik, bit će vam jasno kasnije, jer je on sa tim istim saučesnikom skovao još pakleniji plan. Olovo... 27. februar 2016. godine subota. Svanula je kao i svaka dotad. Međutim, u porodici Đogića se nešto čudno dešava. Arnela je došla s posla oko dva popodne. Sela je da ruča i rekla je svojoj mami da je primila platu 450 maraka i rekla je koliko i šta treba da kupi za kuću, odnosno šta fali od stočne hrane. Mama je rekla da fali to, to i to, što je ona sve lepo zapisala, sela u automobil i otišla do olova da bi sve to isto ispazarila. Kasnije je tu stočnu hranu odvezla do njihovog imanja gde im obitava stoka, I kada je sve to ostavila, vratila se u kuću. Rekla je da neće nigde da izlazi, da ostaje sa porodicom i da će to veče provesti u kući sa njima. Međutim, odmah je ubrzo počela da se dopisuje sa nekim telefonom. Kucala je poruke non stop i to je trajalo, boga mi, skoro celih sat vremena. Zatim je nervozno ustala, ušla u svoju sobu, presvukla se, obukla je svoj svakodnevni kaput, ništa nije posebno se doterivala za izlazak u grad i rekla je majci da mora da ide da se nađe sa svojom najboljom drugaricom Eminom. Međutim, prilikom odlaska čudno je držala desnu ruku u desnom džepu, kao da je nešto htela da sakrije. I to je majka primetila. Ona se samo okrenula i otišla je. Sela je u svoj automobil i odvezla se. Ona izlazi u 18 časova i od tad joj se gubi svaki trag. Sledećeg jutra njeni roditelji su bili jako uznemireni kada su primetili da ona nije spavala u kući. Zvali su njenu najbolju drugaricu Eminu, koja im je rekla da se ona tog dana ne samo da nije videla sa Arnelom, nego se nisu ni čule. I nije uopšte bilo dogovora da bilo gde izlaze zajedno. To ih je jako uznemirilo. Onda su zvali Avdijine roditelje, 
da pitaju da slučajno nije bila tamo. Avdina majka je ušla u njegovu sobu gde je on spavao, probudila ga je i on je rekao da uopšte nema pojma gde bi ona mogla da bude jer nije se čuo a ni video s njom bogami nekoliko dana. Avdina majka je odmah Arnelinoj mami to isto prenela. Nastala je prava panika. I krenula je potraga za koju je čulo celo olovo. Objavljena je i njena slika sa podacima. I rečeno je doslovce. Ko primeti ovu devojku, odmah neka javi najbližoj policijskoj stanici. Za to sve je čula i njena najbolja drugarica Emina. I odmah je otišla do policijske stanice u olovu. I rekla je. Doslovce ono kako je Arnela njoj i zavetovala. U slučaju da me nema dva dana, slobodno idi do prve policijske stanice i prijavi da me najverovatnije ubio Avdija. I ona je rekla da joj je to ona i ponovila pre dva dana dok je Arnela trčala da bi se spremala za prijem na policijsku akademiju, Emini se u jednom trenutku učinilo da njih sa jednog brda posmatra neki mladić. I ona je sada prosto ubeđena da je to bio Avdija. I policija kada je uzela njenu prijavu na zapis, naredila je odmah prvoj policijskoj patroli da privede Avdiju. Po dolasku u policijsku stanicu, Avdija je tvrdio da ima dobar alibi. Rekao je da je bio sa svojim društvom 30 kilometara od Olova na Carevoj Čupriji u čuvenom restoranu San Remo na provodu gde je slušao muziku i da on apsolutno nema pojma gde bi mogla da bude ova devojka. Takođe je rekao da ga je tamo primetila cela kafana i da oni mogu da posvedoče da je on bio do kasnih jutarnjih časova tamo. Inspektorima je odmah bilo jasno da Avdija laže po govoru njegovog tela. I onda su, uz pomoć specijalnih metoda, došli do njegovog priznanja. I on je rekao, da, ja sam ubio Arnelu. I ako hoćete, mogu da vas odvedem, da vam pokažem gde je njeno telo. Takođe sam imao i saučesnika, a njegovo ime je Muris Brkić iz Sokoca. I onda je policiji objasnio način na koji je mlada Arnela sradala. Inspektori u prvom trenutku nisu verovali. Avdija je sve ovo što je rekao, rekao potpuno hladno i rezignirano. Kao da se radi o nekom učinu predmetu koji je slučajno tamo negde zaboravljen ili izgubljen. I odveo je inspektore na mesto gde je tvrdio da se nalazi Arnelino telo. I kada je policija stigla tamo sa Abdijom na nazdačeno mesto gde im je Abdija pokazao, na tom nepristupačnom terenu, blizu bankine koja je ograda u stvari da ne bi neko sleteo dole u provaliju, koja je duboka 70 metara, na jednom mestu su primetili krv. I odmah im je bilo jasno da ovaj mladić ne izmišlja i ne laže. Umeđu vremenu je uhapšen i Muris Brkić. Ovaj mladić je dao malte ne identičnu izjavu kao i Avdija. Svi su bili zapadnjeni monstruoznošću ovog mladića. A ko je bio Muris Brkić? Muris Brkić je bio mladić iz Sokoca, star 26 godina, rođen 1990. godine, koji se nije bavio nikakvim poslovima, koji je poticao iz siromašne porodice, doduše nije osuđivan, ali je bio poznat po tome da je nasilan i da voli da popije. Nije imao nikakve ambicije u životu. Doduše, 
onako naočit i lep mladić, ali za divno čudo nije imao devojku. On je u januaru 2015. godine na svom Facebook profilu objavio da je u vezi. A u kakvoj vezi i sa kim to ćemo tek videti i pretpostaviti. Pripadnici MUPA Zeničko-Dobojsko kantona Federalne uprave civilne zaštite i vatrogasti jutro s oko 10 časova započeli su pretragu korita rijeke Stupčanice. Počela je potraga za telom nesrećne devojke. Angažovali su sve raspoloživo što su imali u tom trenutku. I gorsku službu, i vatrogasce, i vojsku, i specijalnu policiju. Jer su bili ubeđeni da je prilikom pada nabujala reka, odnela ko zna gde njeno telo. I tako je i bilo. Potraga je trajala puna četiri dana. U potrazi su učestvovala i njena braća. Na jednom mestu oni su primetili njeno telo. Tijelo ubijene Arnele Džogiš iz Olova pronađeno je danas oko 13 sati u koritu rijeke Stupčanice. Beživotno tijelo pronađeno je stotinjak metara daleko od litice sa koje je bačeno u subotu. Osumnjičani za ubojstvo djevojke i saslušani su u tužiteljstvu Zeničko-Dobojskog kantona. Tri dana posle pronalaska nesrećne Arnele zakazana je i dženaza ove prelepe i nesrećne devojke. Došlo je celo olovo i ne samo olovo nego i okolina. Došli su i njeni drugovi iz Sarajeva, iz srednje škole. Došli su svi koji su je znali. Bilo je jako potresno i tužno. Ova nesrećna devojka je u trenutku svoje smrti imala samo 24 godine. I velike planove za svoj život. Ona je maštala o tome da postane aktivni pripadnik policije. I nastradala je na istom onom mestu gde se spremala za prijem na policijsku akademiju. Igra sudbine ili možda nešto više. Svi su plakali i bili su tužni. Nisu imali prosto reči kako da opišu svoju tugu i bez prema ovim mladićima koju su osjećali. Jer ovako nešto do tada u olovu, a Boga mi i u celoj Bosni nije se desilo do tog trenutka. Šak za čitavo olovo. Čitavo građanstvo je uznemireno ovim događajem. Ima 80. godina, ali nikada ovo nije ovako bilo. Meštani olova su bili jako ozlojeđeni prema Avdiji i Murizu i zahtevali su da njihovo suđenje počne što pre. I ne samo da počne, nego da budu osuđeni na najstrože kazne. Pozivamo nadržne institucije da u što kraćem roku završi ovaj proces, da počinio se ovoga zločina kazne najvećom kaznom, jer za ovo nema ništa drugo nego najveća kazna. A posle sakrane nesrećne devojke, oni su prošli kroz olovo, da bi odali poštu Arneli, a izašao je i sam gradonačelnik koji je za taj dan u olovu proglasio dan žalosti, a na zgradi opštine zastava je bila na pola koplja. Moskovo za zločin ovog nivoa nikad nije ponovično ovdje. Previše je ovo za Bosnu i Hercegovinu kao državu, a nema ni zemlju malo ovdje. I građani Olova su se dostojanstveno oprostili od ove devojke, odajući poštu i njoj i njenoj časnoj porodici iz koje je poticala. I svaka im čast. Olovo, graci za primer. Tako se poštuju građani sobstvene opštine. Ako ima razloga za to. A ova devojka je očigledno imala razlog za poštovanje. Ubrzo je počelo i suđenje dvojici krvnika. Tužilaštvo 
sudije, advokati i ljudi koji su prisustvovali ovom suđenju nisu mogli da veruju sa koliko hladnokrvnosti ovo dvoje mladih ljudi iznosi i opisuje detalje svoje monstruoznosti i ovog krivičnog dela koje dotad nije bilo zabeleženo. Bar ne u ovom sudu. U svojoj dugogodišnjoj praksi advokata nisam imala ovakav sličan slučaj, a mislim i ovaj sud i drugi sudavi. Na suđenju je ustanovljeno da su njih dvojica napravili sastanak 25. februara u jednoj kafani. Posle ispijenih par pića, Avdije je zamolio Muriza da učini nešto što mu je jako bitno u životu. On je rekao, brate, kao i uvek za tebe ću uraditi sve ono što budeš tražio od mene. A onda mu je on rekao da želi da ubiju Arnelu. Ova je to odmah i prihvatio. Kao da se radi o pozivu na još jedno piće. Avdija je njemu objasnio da on ima neke kompromitujuće materijale u svom telefonu koje je on lično snimio dok su se njih dvoje zabavljali i da će ona morati da dođe da se vidi sa njim tamo gde on bude to tražio od nje. A on je njoj rekao da dođe ispred Karingtonke u Olovu tačno u pola sedam uveče i da treba da odu zajedno na jedno mesto. I kada je Arnela došla te večeri 27. februara ispred Karingtonke, Avdija je njoj rekao da sedne na zadnje sedište. A onda je od nje uzeo ono što mu je ona donela, stavio u svoj džep i rekao je da mora da idu par kilometara napred do naznačenog mesta gde će pokupiti Muriza da bi otišli zajedno na piće u jednu kafanu. I ona je sela na zadnje sedište, a on je dodao po gasu da bi što pre stigao do svog prijatelja da ne bi čekao, jer je na polju postajalo hladno. I naravno, na naznačenom mestu čekao ih je Muriz. Ušao je i seo napred i posle samo 500 metara vožnje okrenuo se ka vozaču, odnosno prema Avdiji i rekao je Avdija da li da počne. I on je rekao da brate, počni odmah kako smo se dogovorili. I između sedišta suvozača i vozača Muriz je skočio na zaprepašćenu Arnelu na zadnjem sedištu i počeo je pesnicama da je udara po licu. Nesrećna devojka je počela da zapomaže. Avdija, molim te, molim te, prestanite. Avdija, molim te. U tom trenutku Muriziju je snažno udario po ustima i tom prilikom njoj je polomio nekoliko zuba, a najverovatnije i celu donju vilicu. I Avdija je zaustavio vozilo na mestu Velika krivina, izašao je iz automobila, zapalio je cigaretu, otišao je do gepeka, otvorio je isti, odatle je uzeo uže za baliranje sena, znači, i uzeo je svoj mobilni telefon, uključio je lampu, prosvetlio je na zadnjem sedištu gde je video Muriza kako sedi na oborenoj Arneli koja je po trbuške ležala i dao je Murizu ovo uže i rekao mu je da joj sveže usta da ne bi mogla da zapomaže. Muriz je to uradio tako što joj je svezao jezik i donji deo vilice. Onda je Avdija seo ponovo na mesto vozača i nastavio da vozi ka mestu čudanski krševi. I dok je Muriz pozadi davio Arnelu, Avdija je desnom rukom iz njenog desnog džepa kaputa izvukao 190 maraka. 
i sve njene lične dokumente i njen mobilni telefon. Kada su došli na naznačeno mesto, odnosno do čudanskih krševa, parkirali su pored same bankine, onda je izašao prvo Avdija, a zatim i Muriz, izvukli su svezanu Arnelu, prebacili su je preko bankine, Avdija je iz kasete svog automobila izvadio nož dugačak oko 15 cm, dao je Murizu i rekao mu je uradi to tako da ne ostane živa. Murizu je uhvatio sa kosu, levom rukom, podigao joj glavu i zaklao je. Nastavio je da je ubada u vrat još sedam puta. Muriz je rekao gotovo je nema više ništa od nje. I bacili su je sa puta u kanjon. I uzeli su njen kaput i bacili su za njom. Kada su završili sa svojim monstruoznim nedelom, oni su seli u automobil i krenuli su nazad ka olovu. Usput posle par kilometara stali su do jedne česme gde su oprali ruke. Tu su koristili i neke vlažne maramice koje su imali sebe. Tu je Avdija bacio njene lične stvari, odnosno njena dokumenta, bacio je u reku i tu je bacio nož sa kojim je nesrečna devojka bila zaklana. A onda su seli u automobil i nastavili dalje. I dok su se vozili, on je sa njenog telefona nekome slao neke poruke. Kasnije je taj telefon On slomio i bacio ga je u jedno žbunje pored puta i nastavili su ka carevoj Ćupriji, gde su planirali da odu na piće. Prilikom dolaska u restoran San Remo bili su zapaženi od strane šefa obezbeđenja Tajba Trakića. Tajb Trakić je svedočio i na sudu, gde je on te večeri radio i stajao je na ulaznim vratima. Njegov sin Trakić, Kenan je dobio poruku od Arnele da se nađu u gradu te večeri. A on je odgovorio da neće moći da izađe u grad jer ima neka muzika u carevoj Čupriji i da on mora da radi kao pomoć svom ocu. Tajib Trakić je ubeđen da ova poruka nije stigla od Arnele, već od Avdije, što je i logično. Primetio je navedene mladiće kako dolaze sa razdaljine od nekih ti desetak metara i da su išli pešice. Najverovatnije je zato što je te večeri bila velika gužva na parkingu zbog muzike i sigurno su parkirali dalje svoj automobil. Oni su prišli i pitali su ga da li mogu da uđu unutra da popiju piće, što im je on i odobrio, ali ih je pitao odakle dolaze. Oni su rekli da dolaze iz Olova, iz svog sela i da će posle par ispijenih pića da idu. Ništa čudno, taj bih je pustio unutra, ali ih je on znao iz viđenja. I rekao je da su oni prilikom ulaska počeli da čašćavaju sve prisutne pićem, da su se prilikom ispijanja pića grlili i ljubili, da su naručivali pesme od muzike i da su plaćali. I da su po nekoj njegovoj proceni te večeri potrošili oko 350 maraka. Sve dok Vahit Bašić, inače vlasnik restorana San Remo, je izjavio da je te večeri bio prisutan u restoranu. I rekao je sledeće. Kao i uvek bilo je veselo, bila je muzika, vikend je. Primetio je znači dvojicu mladića koji su seli za jedan dupli sto, naručili su sebi piće i svima koji su bili tu prisutni, što je njemu odmah palo u oči, jer je on znao te mladiće i od ranije da su oni u stvari prilično skromnog imovinskog stanja. Bilo mu je čudno da neko potraši par stotina maraka, a da pre toga nikada nije ni dolazio u taj lokal. I Vahid je uzeo telefon i snimio je atmosferu. Tako je zapravo i nastao onaj čuveni snimak kada se njih dvojica vesele, grle i ljube 
u navedenom restoranu San Remo. Kasnije, kako kaže na sudu, prosto ne može da veruje da je neko tako raspoložan posle takvog monstruoznog zločina. S druge strane, iskusni Tajib Trakić je primetio da njih dvojica s vremena na vreme gledaju njegovog sina Kenana i on je naredio svom sinu da odmah ide kući, što je on i učinio. Kakve su planove ova dvojica imali sa Kenanom za to veče, to samo oni znaju. Možda su oni planirali, kako sam Tajib kaže, da te večeri ubiju njegovog Kenana. Ko zna, na sreću, to se nije dogodilo. Najinteresantniji iskaz je bio iskaz svedoka Alena Kuljančića. Naime, ovaj siromašni mladić koji se bavi nadničarenjem, rekao je da je njega pre dve godine Avdija pozvao i pitao ga da li želi da zaradi sto maraka, što je on naravno rekao odmah da, jer svaka marka mu je bila dragocena kao sunce. Na pitanje šta treba da mu uradi, on je rekao, vidi, moja devojka sada trenutno radi u jednoj pekari, I ti ćeš je sačekati posle njenog radnog vremena i išamarat ćeš je. Ja ću to gledati sa distance i dobit ćeš sto maraka. Naravno, ovaj mladić je rekao, ali ja to ne bih radio, nisam ja iz te priče. I Avdija ga je uporno zvao telefonom i smarao ga je danima da on to uradi. Na kraju mu je mladić rekao da je on sreo njenu braću koja je čekaju posle radnog vremena i vode kući i da on to ne sme da uradi. Zapravo je hteo da skine sa dnevnog reda Avdiju i njegov plan jer on nije nečastan čovek i ne želi da na taj način zaradi ni jednu jedinu marku. Suđenje nije dugo trajalo. 25. juna samo Četiri meseca posle izdršenog dela izrečena je i prvostepena presuda. Na zahtev tužilaštva da se odredi najstražija kazna, uzimajući se znači sve u obzir, sudija je prihvatio predlog istog i Avdiju i Muriza je osudio. Osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina. Molim pravosti sud, tam se pod moje lično bezbjer i stvara za svoju sigurnost u mogući da kad budem relativan i zdržavan i kaznom budem upuđen i zastupčen i dio kako jednom zemlje, to je treći ili šesti pavijon. Jer dok sam pritvoru već mi je priječen od strane ostali pritvornik i fizički sam napadnik te da ne straža spasa. I svi razloga se bojim da moj život bude ugružen. Zato što kao da ima nove zaveden fizički napad na ne i prijetnje koje su mi upućene. Nakon što je izrečena presuda, policija je dobila naređenje od sudije da okrivljene odvede u zatvor. Međutim, prilikom izlaska i sudnice, porodica nesrećne Arnele je nasrnula na okrivljene. Policija ih je jedva odbranila. To je bila scena koju su zabeležili svi novinari i to je bilo jako potresno. Ustav! 
I ja potpuno razumem zašto je Arnelina porodica ovako reagovala. Da su im dali milijun godina. Ja, 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 ja nema svoje Arnelina. Oni ste joj uništili, gotovo je. Ne postoji ta presuda koja je mogla da ublaži njihovu bol. 40 godina je velika zatvorska kazna, najveća koja je u tom trenutku mogla da se izrekne pred sudom u Bosni, ali za njene roditelje to nije značilo ništa. Avdija i Muriz su sprovedeni u kazneno-popravni zavod Zenica. Tamo su im zatvorenici koji su pratili ovaj slučaj priredili veličanstveni doček. Fadil Aljović je sa još četvoricom svojih kompanjona bukvalno pretukao ovu dvojicu monstruma i postao je malte ne ikona kazeno-popravnog zavoda u Zenici. Nakon što su na kantonalnom sudu u Zenici Avdija Selimović i Muris Brkić osuđeni na po 40 godina zatvora zbog ubistva Arnele i Đogić iz Olova, zatražili su od Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da im se izrečene kazne smanje zbog, kako njihovi advokati kažu, olakšavajućih činjenica. Optuženi navode da se kao olakšavajuće okolnosti u ovoj presudi moraju uzeti činjenice da je zločin počinjen u alkoholiziranom stanju, te također zbog saradnje s pravosudnim organima i pomaganja u istrazi. Tužilaštvo se također usprotivilo njihovim zahtjevima, ta su i zatražili potvrđivanje ranije izrečene kazne pred prvostepenim sudom u Zenici. Svaki dan se sjetim njene riječi. Joj, Avdija, nemoj, molim te. Šta da vam kažem? Nije lako. Tokom izvođenja osuđenika iz zgrade Vrhovnog suda čule su se riječi ubice. Da li vas je stid? Stoko! Sa... Ovom dvojicom osuđenika napravljen je i poseban TV intervju. Avdija je tvrdio da je to uradio iz ljubavi. Ne znam kakve ljubavi. Alkohol i ljubomora, mnoga ljubomora. Volio sam jedan. I danas dan ili nema osjećaj kad pomisli na nju. Nema. Na pitanje kako se sada osjeća, rekao je da mu je strašno žao. I svi su očekivali kako će pričati da mu je strašno žao što je ubio nesrećnu Arnelu. On je zapravo počeo da priča o sebi, jer mu je strašno žao kako će provesti svoju mladost u zatvoru gde ga svi mrze. I da je 40 godina ogromna kazna i da će on imati 66 godina ako uopšte dočeka da izađe iz zatvora. Mi je tu četiri godina, to je doživotna robija za ono. Jer sa 66 godina nije nikad niko izašao. I tri puta je ponovio da je to za njega u stvari doživotni zatvor. I kamo sreće da je to tako. Međutim, po zakonu Republike Bosne i Hercegovine, ako se bude dobro vladao, posle 20 godina imaće pravo da traži uslovni otpust, bez obzira na delo koje je izvršio. I on ima plan da ako bude uslovno otpušten sa izdržavanja kazne, ode i izvini se Arnelinoj porodici. Pa i kad bi zašao, ako je bila živa, oštećena strana, otac i mati je otišao bi da se izvini lično. Ja ne znam kako ga samo nije sramota da ovako nešto izjavi. S druge strane, Muriz na pitanje zašto je to uradio, kaže da ne zna. Šta da vam kaže? Sleže ramenima i kaže da je najverovatnije to uradio pod uticajem alkohola i droge. Ne znam, ja odahne mi hlava za to. Ali ja znam zašto je on to uradio. I počeli se družiti sa tijem momkom. Znali su se od rata i od škuli. Nije to bilo neko društvo, ne s Romanije, druga Republika Srpska. I on je otišao da presa gor sijeno. I u tog momka vidio je počeli se družiti. I došao je momak je vodeno dva, tri puta. I noći bi. 
nikak je prolelo momak bi noći ustali popi kavu i ode da si mogao premijeti da si šta s obzirom da nije imao ni jednu devojku dolazi se do zaključka da je i on ovo monstruozno delo uradio iz ljubavi ali ne prema nesrećnoj Arneli već da bi možda došao do srca Avdije Selimovića u koga je bio ludo zaljubljen. I bio je spreman sve da uradi da bi zadržao njegovu ljubav. A možda je i ranije razmišljao da se otarasi konkurencije, jer način na koji je ubijena nesrećna Arnela je upravo ubistvo iz strasti. A on sigurno nije voleo Arnelu. On je nju doživljavao kao konkurenciju. I jedva je čekao da se iste otarasi. Ali bez obzira, čak i da je bio pripadnik LGBT zajednice, to ne znači da je jednom Anđelu imao pravo da oduzme život. Takođe se treba zapitati da li je on iz ljubavi prema Avdiji zapalio garažu porodice Đogić. Jer shvatili smo iz cele priče da Avdija nije bio sposoban ništa da uradi sam jer je bio kukavica. I sve što je želeo da se nekom naudi, on je morao da plati. On nije imao hrabrosti da Arneli udari ni šamar. Hteo je da plati. On nije imao hrabrosti ni da ubije Arnelu iz strasti. I ako se po nepisanom pravilu takvi zločini rade samo licem u lice, u četiri oka, bez svedoka. I s toga proizilazi da je najverovatnije on platio i da se zapali garaža nesrećne porodice Đokić. Ja sam apsolutno zgrožen ovom dvojicom mladića. Oni su apsolutno bili beskorisni i kancerogeni element društva u kome su živeli. I verujem da se nalaze tamo gde im je i mesto i da će njihov boravak u ovom poznatom zatvoru biti jasna poruka drugim mladićima da ne rade ovakve stvari i da sve ljubavi i ljubavne probleme rešavaju cvećem, a ne nasiljem. I još jednom bih teo da uputim poruku svim devojkama i svoj deci bez obzira na pol da ako imate neke probleme rešavate te iste probleme sa najbližima a to su vaša porodica i policija i zato još iz detinstva ako imate neki problem da vas neko maltretira u školi Ne čekajte kraj školske godine i ne čekajte kraj školovanja. Odmah to prijavite razrednom starešini. Niste cinkare, jer oni koji se tako ponašaju trebaju da budu sankcionisani. I to odmah. Ne dozvolimo da iz njih izrastaju monstrumi. Arnela neće nikada biti zaboravljena. Ne samo zato što je ubijena na ovako monstruozan način, već zato što je bila velika duša i velika osoba. Jedan anđeo u čiju se čast održava memorialna biciklistička trka, a snimljen je i jedan film. O njoj će se puno pričati i neka ova priča bude pouk svima. Stop nasilju nad ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima.
Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.